স্বাগতিকাতে সংযোগে আপনাদের সাথে আছে শেবন মাজিম আজ মহান স্বাধীনতা দিবস 1971 সালের 25 মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর যে গণহত্যা চালায় তার প্রতিরোধ যুদ্ধেই অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা 23 বছর ধরে পাকিস্তানি শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাঙালির যে প্রতিবাদ তারই চূড়ান্ত রূপ স্বাধীনতা ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রনীতিকে বিসর্জন দিয়ে 1971 সালে যে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আজকে 46 বছর পরে এসে সেই সাম্প্রদায়িকতা কি আবারো এই দেশে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে স্বাধীনতার 46 বছর পর অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে পারলাম কিনা বোঝার চেষ্টা করব আজকের একাত্ম সংযোগে আজকে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য উপস্থিত আছেন কাজী রোজি মুক্তিযোদ্ধা কবি এবং সংসদ সদস্য আছেন কমরোড কমোডর অবসরপ্রাপ্ত এ ডব্লিউ চৌধুরী বীর উত্তম বীর বিক্রম পিএসসি মুক্তিযোদ্ধা সাবমেরিনার মুক্তিযুদ্ধে অপারেশন জ্যাকপটে নেতৃত্ব দানকারী এবং আছেন পিজুশ বন্দ্যোপাধ্যায় মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সকলকে আজকের মহান স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আয়োজনে এবং যেটি বলে শুরু করছিলাম সেখান থেকেই যদি আসি ছেচল্লিশ বছর পরে এসে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এবং আপনারা সেই সময় উনিশশো একাত্তর সালে তিনজনই আমাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধা বসে আছেন একাত্তরে সেই ডাকে আপনারা তিনজনেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ছেচল্লিশ বছর পরে এসে আপনি যে স্বপ্ন নিয়ে আপনারা যে স্বপ্ন নিয়ে আসলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেই বাংলাদেশ কি পেলেন কি না তা জানতে চাইবো তবে তার আগে দর্শকদেরকে বলছি আপনারা আমাদের সাথে যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে যুক্ত হতে পারেন প্রথমেই যদি আসি কাজী রোজির কাছে যে প্রশ্নটা করেছেন আপনি সেই প্রশ্নটা কিন্তু অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এখনকার সময়ের জন্যে নানাবিধ অন্যরকম আমরা অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি বুঝতে পাচ্ছি কিন্তু আমরা কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করছি সেই যুদ্ধের যে আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধের যে ধারণাটা ছিল যে দিয়ে আমরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম আমরা করেছিলাম যুদ্ধটা এবং একটু আগে আপনি বলেছেন পঁচিশে মার্চ গণহত্যা দিবস এই গণহত্যা দিবসের সূচনার যে শুরুটা সেটা কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে এগিয়ে দেওয়ার একটা সূচনা সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু যে ভাষণটা দিয়েছিলেন সেখান থেকে পরিষ্কার করে জানা যায় যে এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এই স্বাধীনতার কথাটা আর বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না এখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রেক্ষিতগুলো বিভিন্ন ভাবে যেমন বাংলাদেশে তখনকার যে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বা পাকিস্তানি বাহিনী যারা ছিল তাদের সঙ্গে আজকের যারা যাদেরকে আমি বলি রাজাকার আল বদর আল শাম যুদ্ধাপরাধী কিংবা অবাঙ্গালি অধ্যুষিত যে ব্যাপারগুলো সেগুলো কিন্তু তখনও ছিল সেই পট প্রেক্ষিতগুলোকে আমরা কাটিয়ে উঠবার সময় লেগেছিল যুদ্ধটা শুরু হয়েছিল ধরা যাক না মার্চের সাত তারিখের পর থেকেই একটা প্রস্তুতি করব কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে যেমন আমি একটা কথা বলতে পারি এখানে মিরপুরের কথা মিরপুর একটা অবাঙ্গালি অধ্যুষিত এলাকা এবং সেই এলাকায় বাঙালি দেখে দেখে ঘরে শনাক্ত করে করে ওখানে অবাঙ্গালিরা এবং তাদের যা সহচর দোচর যারা ছিল তারা অপতৎপরতা চালিয়েছিল এটা আমি জানি এবং এটা সত্যি কথা তারপরে সেই অবাঙ্গালি অধ্যুষিত এলাকা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যে আমরা চেষ্টাগুলো করেছিলাম সেটা আমরা অ্যাকশান কমিটি করেছিলাম আমরা আমাদেরকে যাতে বাজিয়ে মানে বাঁচিয়ে রাখতে পারি সেই চেষ্টাটা আমরা করেছিলাম বহুভাবে সেটা করেছি এবং তারপরেই আমরা সেখান থেকে বেশি আসার জন্যে আমরা কি করেছি যখন যতদিন পর্যন্ত আসলে এটা মানে একদিনেই যে গণ গণহত্যা দিবস তা না গোটা নয় মার্চই এই গণহত্যা দিবস ছিল প্রতিদিনই গণহত্যা হয়েছিল এবং এটাই আমরা মনে করি সেই যে গণহত্যাটা হয়েছিল সেটার প্রেক্ষিতগুলো আজকের প্রজন্ম যারা আজকের নবীন যারা আজকের তরুণ প্রজন্ম যারা তারা কিন্তু অনেকটা জানে না তারা এবং সেখানে আমি আবার আসবই নিশ্চয়ই আলোচনায় যে গণহত্যার যে পঁচিশে মার্চ যে কালরাত্রি যে মানে মানবিকতার চরমভাবে মানে নৃশংসভাবে যাকে হত্যা করা হলো মানবিকতাকে সেই জায়গা থেকে আমরা আজ এত বছর পরে সেই গণহত্যা দিবসের স্বীকৃতিটি পেলাম সেই আলোচনায় আমি আসব তবে তার আগে যে আলোচনায় ছিলাম সেখান থেকে যদি আমি আপনার কাছে আসি গণ চৌধুরী আমি জানি যে উনিশশো একাত্তর সালে আমরা সবাই আসলে জানি উনিশশো একাত্তর সালে আপনি মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ফ্রান্সে ছিলেন এবং সেখানে আপনি কর্মরত অবস্থায় ছিলেন আপনি নৌঘাটিতে আপনার দায়িত্ব ছিল এবং 
পঁচিশে মার্চের যে ঘটনা সেই গণহত্যার পরে আপনারা নজন মুক্তিযোদ্ধা আসলে একরকম ডিসিশন নেন এবং আপনারা চলে আসেন একেবারেই মানে বিভিন্ন রকম প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করেই আপনারা এই যুদ্ধে এসে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন সেই জায়গাটি আপনি আপনার মুখ থেকে যদি একটু শুনতে চাই জি ধন্যবাদ অবশ্যই শোনাব যে আমি সাবমেরিনে চাকুরিরত ছিলাম ফ্রান্সে জি এবং সেটা ছিল পাকিস্তান সাবমেরিনের থার্ড সাবমেরিন এবং আমারও সাবমেরিন ক্যারিয়ারে থার্ড সাবমেরিন ইনিশিয়ালি আই হ্যাভ ডান মাই স্পেশালাইজেশন গাজিতে দ্য দ্য বিগিনিং সাবমেরিন অফ দি পাকিস্তান নেভি দেন দি সেকেন্ড ওয়াজ ইন ইন্দোনেশিয়ান ওয়ান সিক্সটি ফাইভ ওভারে অ্যান্ড দ্য থার্ড ওয়াজ সেভেন্টি সেভেন্টি ওয়ান ওয়াজ পি এন জি ইন ফ্রান্স এখন কিসে উদ্বুদ্ধ হলাম আমার জন্ম তো এই মাটিতে এই মাটির সঙ্গে আমার নারীর সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক সেটা তো সরে যায় না মন থেকে সরে যায় না কোনোভাবে এটা মুছে যায় না এখন বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি এই পঁচিশে মার্চ যেটা হয়েছে তখনকার আমলে এত ডিজিটাল যুগ ছিল না কিন্তু তারপরেও জানার অনেক সুযোগ সুবিধা নিজেকে নিজেকেই করে নিতে হতো যেমন টেলিভিশনের সামান্যতম পাবলিসিটি ছিল কিন্তু মোবাইলের কোনো যুগ ছিল না তবে ট্রানজিস্টার ব্যান্ড রেডিও ওয়ান ব্যান্ড ট্রানজিস্টার ওঠার প্রচলন ঠিকই ছিল বিবিসি মারা যায়নি ভয়েস অফ আমেরিকা মারা যায়নি তারা কিন্তু রেগুলার আপনার কোন দেশে কি হচ্ছে না হচ্ছে মূলত আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম থেকে আপনার তথ্যটি পাওয়া ইয়েস এটা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে এবং দে দে ওয়ার রেগুলার ইন দেয়ার ইন দেয়ার পাবলিসিটি ইন দেয়ার নিউজ অ্যান্ড ইনফরমেশনস দে ওয়ার গিভিং ইট সো সেই হিসাবে জানা গিয়েছে যে বাংলাদেশে পঁচিশে মার্চ এই মার্চ মাসে আমাদের জীবন বাঙালি জাতির জীবন বাঙালি জাতির মুক্ত হওয়ার জীবন শুরু এই যে উনিশশো সালে সতেরোই এই মার্চে এত বড় একজন নেতা আমার নেতা বাঙালির নেতা পৃথিবীতে এত বড় নেতা আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি কিভাবে আমি বলবো আমি যদি বিগিনিং অফ মার্চ যদি ধরি তাহলে কিন্তু এক দুই তিন চার পাঁচের পরেই কিন্তু সেভেন্থ মার্চ এই সাতই মার্চের যে ভাষণ উনি যে ভাষণটা দিলেন এটা তো এটা তো একটা স্পিরিচুয়াল পাওয়ার উনি ছড়িয়ে দিলেন উনি একটা রুহানি পাওয়ার ছড়িয়ে এটা শুধু যে মুসলমান পাবে তা না ইট ক্যান বি অ্যানি হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান এনিবডি যেই আল্লাহ পাকে সৃষ্টিকর্তার খুবই প্রিয় হবে তার কাছে এরকম একটা নেতা সুলভ একটা পাওয়ার এসে যাবে আমি মনে করি এবং সেই হিসাবে সে যে সাতই মার্চের তাহলে কি আসলে সাতই মার্চের ভাষণের পর থেকে আপনারা মানসিকভাবে তৈরি হতে শুরু করছেন ইয়েস এবং তারও আগে আমি যদি বলি আমি কিন্তু নিজে মুক্তিযুদ্ধ আমার একটা অহংকার আমার এটা অলঙ্কার আমার একটা গর্ব এবং জাতিরও এটা গর্ব এটা পৃথিবীতে একবারই আসে বারবার আসে না আমার এসছে আমি অ্যাভেল করেছি আই কুড বি এ ফ্রিডম ফাইটার দ্যাট ইজ মোর দ্যান এ নাফ এটা পৃথিবীর অনেককেই আপনি জিজ্ঞেস করেন বলে ওয়ে ওয়ে ইউ হোয়াট ডিড ইউ ডু ইন দি লিবারেশন ওয়ার হোয়াট ওয়াজ ইউর কন্ট্রিবিউশন ক্যান ইউ টেল মি অনেকেই পারবে না সে ওখানে ছোট হয়ে যাবে নরম হয়ে যাবে সে নিজেকে একটু ভিন্ন রকম ভাববে কিন্তু আমি না কারণ আমি জীবনের বিনিময় করার সুযোগ পেয়েছি কার জন্য হয়তো আপনার জন্য হয়তো ওনার জন্য হয়তো ওনার জন্য কেন কারণ আমরা পরাধীন ছিলাম আপনাদের পাশে এসে উনি বলেছে পাশে এসে দাঁড়াও যাই আছে এবং একাত্তরে সেই দিনগুলোর অভিজ্ঞতা আমি জানতে চাই সেই সময় অনেক স্মৃতি আছে জানি আপনার কাছে আমি আসবো অবশ্যই যদি পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে চলে আসি আজ থেকে নয় আমরা জানি আপনি প্রথম থেকে খুবই সংস্কৃত মনা এবং সেভাবেই চলছেন একাত্তরে যখন যুদ্ধে আসা বা ঝাঁপিয়ে পড়ার যে বিষয়টি চলে এলো তখন থেকে মানে 
আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে ওই সময় আপনাদের যে সংঘবদ্ধ হওয়া বা আপনাদের যে সিদ্ধান্তটি নেওয়া যে হ্যাঁ এখন আসলে ঝাঁপে পড়তেই হবে কিভাবে বিষয়টি ঘটলো ধন্যবাদ আপনাকে আমি প্রথমেই আমি একাত্তরের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি আপনার তিনটি প্রশ্নই আমি খুব মন দিয়ে শুনেছি প্রথম প্রশ্নটি যখন রোজিয়া পাকে আপনি করলেন তখন আমি মাথা একটু নিচু করেছিলাম কেন একটু এই লজ্জাটা একটা লজ্জার প্রশ্ন করেছিলেন যে আজকে এত বছর পরেও কেন সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারটি আমরা দেখতে পাচ্ছি তখন লজ্জা লাগছিল যে এটার বিরুদ্ধে তো ছেচল্লিশ বছর ধরে ফাইট করলাম লড়াই করলাম তারপরও হঠাতে পারলাম না কেন কিন্তু এই লজ্জা শুধু আমার না এই লজ্জা আমার আপনার সকলের কিন্তু তারপরও কিন্তু এই মাথা উঁচু করে দাঁড়াই কারণ আমার একটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে যে এগুলো অত্যন্ত সাময়িক এবং এগুলোর এগুলোর বিরুদ্ধে জয়লাভের ইতিহাস আমাদের আছে এবং সেই শক্তিটা সেই ভিতটা আমি পাই একাত্তরে দাঁড়িয়ে যে কথা কমোটর চৌধুরী বলছিলেন যে একাত্তর দেখাটা এক জীবনের মানে একটা জীবনের জন্য একটা বিশাল প্রাপ্তি পৃথিবীর সব জাতির জীবনে কিন্তু এরকম ঘটে না আমাদের যে বয়সটা ছিল তখন আমরা যে একাত্তর পেয়েছি একাত্তর দেখেছি একাত্তরে নির্যাতন সন্ত্রাস যন্ত্রণা কষ্ট আনন্দ এটা আমার মনে হয় এটা আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি মানে স্বর্গ লাভের চেয়ে প্রাপ্তি মনে হয় আমার কাছে অনেক সময় যাক যে আপনার প্রশ্নে আমি ফিরে আসি সেটি হচ্ছে যে ওই যেটি সাতই মার্চের কথা বলা হচ্ছিল বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের আগে মার্চের এক তারিখ থেকে ইতিহাসটা সবার জানা তবু বলি যে এক তারিখ থেকে কিন্তু আসলে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে গেল মানে এই একান যখন পার্লামেন্ট অ্যাসেম্বলি ই করে দিলেন বাতিল করে দিলেন তখনই কিন্তু শুরু হয়ে গেল পূর্বাণী হোটেলের সেই চত্বরে কিন্তু তখন আমিও ছিলাম আমার সৌভাগ্য হয়েছিল বঙ্গবন্ধু মিটিংয়ে করছিলেন আওয়ামী লীগের এমপিদের সাথে নেতাদের সাথে তিনি বেরিয়ে এসে কথা বললেন আমরা উৎফুল্ল জনতা মিছিল মিছিল নিয়ে বেরিয়ে গেলাম তো সাতই মার্চের আগে আমি একটু বলি একটা মিনিট বলি সেটা হচ্ছে যে যুদ্ধের প্রস্তুতি কিন্তু বাঙালি জাতির বিশেষ করে প্রগতিশীল বাঙালি জাত বাঙালি যারা ছিল ছাত্র শিক্ষিত সমাজ মধ্যবিত্ত সমাজ বা এমন কি একেবারে মানে একেবারে মাটির কাছাকাছি যাদের বাস তাদের মধ্যে কিন্তু যুদ্ধের একটা প্রস্তুতি অনেক আগে থেকে ছিল সেইটি সেই ব্যাখ্যাটা করতে গেলে অনেক কথা বলতে হয় তবুও বলি যে উনসত্তরের গণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কিন্তু স্লোগান বেরিয়ে এলো যে স্লোগানগুলো মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের স্লোগান পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা অথবা তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব অথবা শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা বা জেল থেকে বের করে বার করে নিয়ে আসা যেখানে প্রায় নিশ্চিত যে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে আগরতলা বাংলার কথা বলছি সেখান থেকে বার করে নিয়ে আসা এই যে সম্মিলিত একটা উদ্যোগ প্রচেষ্টা এবং লড়াই সেই লড়াইটি কিন্তু আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন সেই প্রশ্নে সেই লড়াইয়ে কিন্তু সবাই ছিল সেই লড়াইয়ে শিক্ষক ছিলেন সাংবাদিক ছিলেন ছাত্র ছিলেন কৃষক ছিলেন শ্রমিক ছিলেন রাজনীতিবিদরা ছিলেন সংস্কৃতি কর্মীরাও ছিলেন সংস্কৃতি কর্মীরা তখন থেকে কিন্তু ঐক্যবদ্ধ এবং সংস্কৃতি কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আরেকটা প্রেক্ষাপট আছে সেটা হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের একশোতম জন্মবার্ষিকী যখন পাকিস্তান সরকার পালন করতে দেবে না বলে হুমকি দিল এবং কঠোর একটা বাধা প্রাচীর তুলে দিল একষট্টি সনে তাই না রোজিব তখন থেকে কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতির পেছনে জন্যে একটা উদ্যোগ সংস্কৃতি কর্মীরা সম্মিলিতভাবে নিল এবং তখন সমস্ত বাঙালি জনতা যারা বাঙালি জাতীয়তাবাদী বিশ্বাস করেন এবং তার নেতৃত্বে কিন্তু চলে এলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মানে দেখেন এই জিনিসগুলো কিন্তু ভাববার বিষয় যে শুধু রাজনৈতিক নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু কিন্তু এমার্জ করেননি বঙ্গবন্ধু কিন্তু সংস্কৃতির একটি নেতা হিসেবেও সাংস্কৃতিক নেতা তিনি সংস্কৃতিকেও কিন্তু মিশিয়ে দিলেন রাজনীতির সাথে এই যে আজকাল অনেক কিছু অনেকে বলে যে রাজনীতির সংস্কৃতি না সংস্কৃতির রাজনীতি এইসব ভাব বঙ্গবন্ধুর বিচারটা দেখবেন একষট্টির ওই ওই সময়টাতে বঙ্গবন্ধু কিন্তু রাজনৈতিক নেতা হিসেবে সংস্কৃতি সাংস্কৃতিক আন্দোলনে দাঁড়িয়ে গেলেন পরিপূরক হয়ে গেলেন এই সেই সব মিলিয়ে আপনি যখন বললেন যে এটা সম্মিলিত একটা উদ্যোগ এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছিল আর একাত্তর তো আপনি জানেন যে একাত্তরে শিল্পীরা কি করেছে স্বাধীন বাংলা বেতার বলেন বা শিল্পী স্বাধীন বাংলা বেতার নিয়ে আজকে আসলে আমরা কথা বলতেই চাই তার কারণ আমরা জানি যে 
আপনি যে ছিলেন আর কি আমি একটা একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে আমি আমি এসেই বলছিলাম অনুষ্ঠান শুরুর আগে যে আজকে কমোডোর চৌধুরী এখানে আছেন আমার অনেক পুরনো পরিচিত একজন বীর আমি তাকে খুব সম্মান করি আজকে কিন্তু তাকেই একজন নায়ক হিসেবে আজকে আপনারা এখানে আনতে পারতেন আমাদের দরকারই ছিল না হয়তো আমরা তিন নায়ক কিনেছি মুক্তিযুদ্ধে তিন নায়ক আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন এবং অবশ্যই আরো অনেক কথা বলতে চাই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিষয়টি আসবে তবে বিরতি সময় গেছে দর্শক নিচ্ছি বিরতি ফিরলাম একাত্তর সংযোগে কথা হচ্ছিল একাত্তরের সেই দিনগুলো নিয়ে এবং সেখান থেকে আবার কথা শুরু করতে চাই তবে একজন দর্শক আছেন হ্যালো 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 আমার নাম জহরুল করিম হ্যালো আমার নাম জহরুল করিম আমি আমেরিকাতে থাকি আমি দেশে এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর ছিলাম তো আমার একটি প্রশ্ন আলোচকদের কাছে আর যদি এই জিনিসটাকে একটু অ্যাড্রেস করতে পারেন আমি গত রাতে মানে স্বাধীনতার বিভিন্ন সকালের দিকে বাংলাদেশে একুশে টিভি দেখছিলাম একাত্তর টিভি দেখছিলাম তো আপনাদের চট্টগ্রামের যে রিপোর্টার রিপোর্ট করতে গিয়ে বারবার যে ফুল বাংলা বলছিলেন এবং একপর্যায়ে উনি কয়েকবার সেটা উচ্চারণ করেছেন ডিসপ্লে প্রদর্শনী আমার কাছে বড় খটকা লাগে আমি খুব বেশি ভালো বাংলা জানি না কিন্তু তারপরে আমার কাছে খুব খটকা লেগেছে আমাদের মতো যেটা করছে সেটাই করি শুদ্ধ বাংলায় বলার ক্ষেত্রে উনি যে প্রশ্নটি করছেন শুদ্ধ বাংলাটি বলতে পারছে না যে বাংলাদেশের জন্য যে ভাষার জন্য এ জাতি এত লড়াই করে গেলেন কেন তাহলে আমরা সেই জায়গাটিতে পৌঁছতে পারছি না সে প্রশ্নটি তার মূলত এবং সত্যি কথা বলতে সাংস্কৃতিক যে আমাদের মূল্যবোধ বা বিষয়গুলোর কথা আমরা বারবার বলি সবগুলি কিন্তু এর মাঝে পড়ে যায় কিন্তু যে যা আলোচনায় ছিলাম যে কমিটার চৌধুরী আপনার কাছে যদি আবার আসি আমরা জানি যে অপারেশন জ্যাকপট বিষয়টি ইতিহাসের পাতায় একেবারে স্বর্ণাক্ষরে আছে এবং সেখানে আমরা জানি সেই সময় যোগাযোগের ব্যবস্থাটি একেবারেই ভালো ছিল না তারপরে সাংকেতিক যোগাযোগের একটি বিষয় ছিল সে বিষয়টি আপনার কাছে জানতে জি অপারেশন জ্যাকপটের কথা অবশ্যই বলবো এটা এই শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা বিখ্যাত না এটা এই পর্যন্ত সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার বলি আমরা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার বলি যত ওয়ারই বলি আই হ্যাভ পার্টিসিপেটেড ইন ম্যানি ওয়ার্স ইন সিক্সটি ফাইভ ওয়ার in 63 war this was also a war this was one of the most unique war mukti juddha mukti juddha itself self explanatory mukto juddha ta mukto howar jonno ta mane ami kono ek shomoy mukto na mukto chilam na purbe ami poradhin chilam ami sei poradhinota theke the leader the বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমি বলবো হি ওয়াজ এ ভিশনারি কীরকম সে তার উনিশশো উনিশে নিশ্চয়ই তার জন্ম উনিশশো উনিশ এবং সতেরোই মার্চ উনিশশো কুড়ি উনিশশো কুড়ি সতেরোই মার্চ এই তো নাইনটি এইট ইয়ার্স সেদিন গেল সো পসিবলি এটা সে হি গট এ গিফটেড একটা নেতার চরিত্র পেয়েছে ইজ এ গিফট সেই গিফটটা আসতে আসতে হি ওয়াজ এ সাচ এ ভিশনারি সে সেটা প্রকাশ করলো আমাদের জন্য মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে কত বছর পরে অনেক বছর পরে রাইট বিফোর দ্যাট বিফোর আই প্রসিড ফার্দার ওই যে ভদ্রলোক যে প্রশ্ন করলো আমার ভাষায় আমি নানান বাংলা ভাষায় কথা বলবো এটাই আমার আনন্দ এটাতে কিন্তু আমি যে শুদ্ধ ভাষাটা উনি যে বলার চেষ্টা করলো এটা লেখা পড়া পরীক্ষার সময় হয়তো আপনি চিন্তা করতে পারেন বাচ্চি রাইট আমি কিন্তু তবু আমি এই ফাঁকে ওটার উত্তরটা দিয়ে দিলাম 
I should be happy to speak if I am a Chittagonian. I should speak in Chittagonia. I should speak in Noakali. I should speak in Sileti. I should speak as a as, as a Dakaya or even as a oh, Furishi. Sure. So the, it has a beauty. So don't kill it. it okay? You can only try it during exam. Coming back to Operation Jackpot. Bangladesh Liberation War, Bangladesh Nubahini had nothing. There was no navy. There was no ship. We started from the scratch. Akebare Mult Godatike. Shekhane Bangladesh Jokhone Putisha March. Agent Gonohutta. I hate such criminal. The Pakistanis, they were wo worse than human beings. You said I am your brother as a Muslim in the name of Islam. घोषणा कर কিন্তু আমাদের আমাদের ঘটনা খুব গোপন ছিল এবং উনার ডিক্লারেশনটাও খুব গোপন ছিল খুব ধীরে 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 এটা ছড়িয়েছে উনি এই ঘোষণা ছাব্বিশে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন কারণ ওই ক্র্যাকডাউনের সেই সময় আমরা সারা দিই কোথা থেকে ফ্রান্স থেকে দেশ থেকে না ফ্রান্স থেকে আমার কি কোনো অসুবিধা ছিল কোনো অভাব ছিল জীবনের যত লাকজুরিয়াস লাইফ ছিল সে ফ্রান্সের সাবমেরিনে ছিল দেয়ার ওয়াজ নো দ্যাট অফ কোনো রকমেরই আপনার অভাব ছিল না সেখান থেকে আমরা নয়জন আপনার ঝাঁপিয়ে পড়লাম সাউন্ডেড অ্যান্ড শাউটেড উই আর কামিং আমরাই এই সাতই মার্চের ভাষণের যে নির্দেশনা সেটার পাশে আমরা আসছি এটা হলো বাংলাদেশে ইউ ক্যান সে অপারেশন জ্যাকপটের জন্ম উৎপত্তি এবং এটার সেখানে তার সেই নৌবাহিনীরও জন্ম সেখান থেকে আমরা আবার আপনার কাছে ফিরব তার আগে যদি আবার একটু আমি কাজরোজির কাছে আসি যে স্বাধীন বাংলা বেতারের কথা বলছি এবং স্বাধীন বাংলা বেতার বললে আমাদের চরমপত্রের কথা মনে আসে সেই সময়ের গানের কথা মনে আসে আপনি তো পুরো একাত্তরটা জুড়ে সেখানে কাজ করেছেন এবং সম্মুখ যুদ্ধ যাকে বলে এই যোগাযোগের জায়গা থেকেও করে গেছেন সেই সময়ের অভিজ্ঞতা জানতে চাই আমি প্রথম যে কথাটা এই প্রসঙ্গটা আনার জন্য বড্ড প্রাসঙ্গিক এবং খুব ভাল লাগছে সেটা হলো ওখানে গান একবার প্রাণ ছিল এই গোটা বাঙালি আমাদের বাংলাদেশ বাংলাদেশিদের জন্যে গান একটা প্রাণ ছিল এবং ওখানে চরমপত্র ছিল তারপরে ওখানে যেটা ছিল কবিতার একটা জগৎ ছিল আমরা কিন্তু অনেকজন অনেকজন ছিলেন যেমন আশা চৌধুরী ছিলেন আমি ছিলাম আরও আমি এই নির্মলেন্দু গুণ ছিল আরও অনেকে আমরা কিন্তু কবিতা পড়েছি মেনলি মেনলি আমি কিন্তু কবিতার সঙ্গে বেশি যুক্ত ছিলাম সেই কবিতায় কি বলেছি সেই কবিতায় বলেছি যে শক্তি সাহস আর মনোবল নিয়ে আমাদের বাংলাদেশের তখনকার বাংলাদেশের যারা নাকি কৃষক শ্রমিক যারা নাকি ছাত্র যারা নাকি টিচার যারা নাকি অন্যান্য আরও বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গেও ছিলেন সাংস্কৃতিক সংগঠনে পিযুষদা বলতে পারবে তারা সকলেই কিন্তু ছাপিয়ে কিন্তু চরমপত্রটা ছিল সবচেয়ে সবচেয়ে এই চরমপত্রের মধ্যে একটা ডায়ালগ আমি বলতে হ্যাঁ এই যে ভাই বলেছেন বলেছেন তার মধ্যে ছিল ওই বিচ্ছুরা না জানি কোন জায়গায় কি করতেছে এই যে একটা ডায়ালগ একবারে মনে হয় যেন আমাদের গ্রাম বাংলা উঠে এসেছিল ওই ডায়ালগটার মধ্যে দিয়ে তারপরে নাটক দরবারের এটার মধ্যে জল্লাদের দরবার এটার মধ্যেও কিন্তু ওই একই কথা বলা হতো যে সমস্ত দেশের প্রত্যেকটি মানুষ তাদের লাঠি সোটা তাদের ভাঙা একটা রাইফেল কিংবা ভাঙা একটা বন্দুক নিয়ে তারা যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চাষা চে কামার কুমোর জেলে তাঁতি সবাই এই যে ঝাঁপিয়ে পড়াটা এটা কার জন্য হয়েছিল বঙ্গবন্ধু ডাকের জন্য ওই যে বলেছিলেন যার যা আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো ঠিক সেটাই করা হয়েছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে আমরা যারা কাজ করেছি তখন সেটা মেনলি যে কাজটা সেটা হলো ওখানকার সমস্ত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা মানে তৎকালীন পাকিস্তান মানে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানে যারা অবরুদ্ধ জনগণ এই তো ঠিক কথা বলেছেন এই অবরুদ্ধ জনগণকে কি করা তাদেরকে 
সাহস শক্তি মনোবল দিয়ে জাগিয়ে তোলা উদ্বুদ্ধ করা যেমন পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল এই কথাটা শুনলেই তো সমস্ত গ্রামবাসী জেগে যায় তারপরে যখন বলা হয়েছিল তীর হারা ওই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে আমরা কজন নবীন মাঝি হাল ধরেছি শক্ত করে রে এইসব কথাগুলো কেন বলা হতো আমাদের মানে ভীষণ রকম ভাবে আলোড়িত করেছিল একটি মুজিবরের থেকে শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে ধনী বিদেশিরাও কিন্তু আমাদের সেই মেডিসিন স্কোয়ারের সেই অসাধারণ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে যুদ্ধ করেছি যে যেখান থেকে পেরেছে সেই নয় মাসের সংগ্রাম সেই নয় মাসের যুদ্ধ শেষে যখন স্বাধীন বাংলাদেশটি পেলাম তখন যে আসা আবারও সেই একই প্রশ্ন যেতে হচ্ছে যে ছেচল্লিশ বছর পরে এসে যেই দেশটির জন্য আসলে আপনারা যুদ্ধ করেছিলেন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ সকল বৈষম্য দূর হবে এই আশায় আজ দেখছি ধর্মভিত্তিক জঙ্গি গোষ্ঠীর তৎপরতা মৌলবাদের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা এখন আমরা কিভাবে একে মোকাবেলা করব মানে আমাদের সংগ্রাম বা আমাদের মোকাবেলা করার একটাই জায়গা সেটা একাত্তরে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দর্শনে দাঁড়িয়ে আর আপনি যেটা বলছেন সেটা তো এটার পেছনে তো অনেক কথা আছে যে কথাগুলো আপনারাই এখানে প্রতিদিনই বলেন সেটি হচ্ছে যে এই যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দর্শন যেটা ছিল যে একটি গণতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশ মুক্ত বাঙালি জাতি এইটার পেছনে তো ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো থেকে এর পেছনে কিন্তু একটা ষড়যন্ত্র শুরু হলো এবং দেখেন ষড়যন্ত্র কিন্তু যারা আগে করেছে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে নিয়ে কুৎসা রচনা করেছে অপপ্রচার করেছে নানাবিধ আওয়ামী লীগকে আক্রমণ করেছে যুদ্ধ পূর্ব পূর্ববর্তীকালে পরবর্তীকালে কিন্তু দেখেন যুদ্ধ পরবর্তীকাল থেকে কিন্তু আবার এটা শুরু হয়ে গেল সেই গোষ্ঠীটাই রাজনৈতিকভাবে বিদেশি একটা ষড়যন্ত্র ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে ষড়যন্ত্র সেগুলো তো এখন গবেষণায় বেরিয়ে আসছে আরও বেরোবে যত দিন যাবে যত নির্মোহ গবেষণা হবে তত আরো এগুলো স্পষ্ট হবে আবার না কিন্তু দুঃখজনক হলেও তো সত্য যে একাত্তরের যে আদর্শের কথা বারবার বলছেন যে চেতনার কথা বারবার বলছেন ছেচল্লিশ বছরের একটি দীর্ঘ সময় একটি মানে বিশাল সময় নিয়ে কিন্তু ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে বিকৃত করা হয়েছে করেছে এই আদর্শ থেকে আমাদেরকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এটাই বলছিলাম যে এই যে ছেচল্লিশ বছরে ছেচল্লিশ বছরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল কতবার সরকার ছিল কত বছর সরকারে ছিল হাতে গুনলে সতেরো আঠেরো বছর বাকি একুশ বছর বা ততোধিক তার চেয়ে বেশি হচ্ছে যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কুড়াল মারার চেষ্টা করেছে এটা তো পরিকল্পিত হবে এটা তো এই এটা যেভাবে আসছে আপনাকে কিছুটা ধারাবাহিকভাবে আসতে হবে এটার অ্যাচিভমেন্টটা কিন্তু যুদ্ধের সময় ছিল ওয়ার টাইম ওয়ার রোল এটা বর্তমানে পরবর্তীতে যুদ্ধে যখন আপনি জয়ী হলেন দেন দ্য পিস টাইম স্টার্টেড পিস টাইম রোল এই পিস টাইম রোলে আপনি যখন একটুখানি ঢিলা দেন আপনি যখন শান্তির সময়টা কি প্রকৃত অর্থেই শান্তির জন্য হয়েছিল কিনা এবং আমরা কতটুকু পেরেছিলাম সে প্রশ্নেও যাব আরেকটি বিরতি সময় হয়ে গেছে দর্শক নিচ্ছে বিরতি ফিরে এলাম একাত্তর সংযোগে এবং যেভাবে কথা বলছিলাম সেই কথার ধারাবাহিকতায় আমি আবার পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আসতে চাচ্ছি যে এই যে এখন যে পরিস্থিতি ছেচল্লিশ বছর পরে গণহত্যা দিবসের স্বীকৃতি আমরা আদায় করলাম এবং বলছি আমরা আন্তর্জাতিক মহলেও তা নিয়ে যাব এই আন্তর্জাতিক মহলে নেওয়ার ক্ষেত্রে তো আসলে আন্তর্জাতিক মহলের কিছু অংশে যেমন বাধার তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে বলে আমরা ধারণা করছি পাকিস্তান তো একটি বাগড়া বাজাবে অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ হ্যাঁ হচ্ছেই এবং অভ্যন্তরীণ শক্তিও তো আসলে অপশক্তিও তো বসে থাকবে না এই যে অবস্থাটি তৈরি হচ্ছে 
তার মাঝে আমাদের এগিয়ে যেতে হচ্ছে আমি শুরু করে দিই জি সেটি হচ্ছে যে এবারে স্বাধীনতা দিবসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই জন্য যে আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্লামেন্টের সদস্যদের নিয়ে এবছর 25 মার্চকে গণ জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন করার জন্য বলেছেন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি যেটা 46 বছর পরে পেলাম দেরিতে হলো তো পেলাম পেলাম কিন্তু এবং সেই সাথে দেখেন আপনি আপনি দেখেন আমি একটু আগে 21 বছরের কথা বলছিলাম 21 বছর আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে শক্তিকে দেখেছি কিন্তু এই শেখ হাসিনা পাওয়ারে এসে কি করলেন তিনি বঙ্গবন্ধুত্বের বিচার করলেন তিনি যুদ্ধাপরাধী মানবতা বিরোধীদের বিচার করলেন তার মানে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আশাহত হওয়ার মতো কিছু নেই এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি এটা লাভ করা আমার মনে হয় না খুব একটা কঠিন কাজ কঠিন হবে না কোন না খুব একটা কঠিন কাজ হবে না তা নয় কঠিন হবে কিন্তু সেটা আমরা সহজে পারবো যেভাবে আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পেয়েছি কৌশলগতভাবে বাধা তো প্রচন্ড আসবে আমাদের একাত্তরে কি অনেক রাষ্ট্রই তো আমাদের পক্ষে ছিল ছিল না কিন্তু যে রাষ্ট্রগুলো আমাদের পক্ষে ছিল তারা তো এবারেও আমাদের পক্ষে থাকবে আশা করি আর একাত্তরের গণহত্যাকে এটা গণহত্যা কি না এটা প্রমাণ করার অপেক্ষা রাখে না কারণ আমাদের গণহত্যার স্বীকৃতিও কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের দেয়া হয়নি দেয়া হয়নি যে পাঁচটি কারণে গণহত্যাকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা সেই পাঁচটি চারটি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সেই জাতি সংঘের পাঁচটি চারটি কেন বলছেন আমি তো বলবো পাঁচটি প্রায় প্রতিটি সংঘাতেই আমাদের এক 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 একটি এলাকার হত্যাকাণ্ডই কিন্তু গণহত্যার সামিল চুকনগর বলেন কেরানীগঞ্জ বলেন সৈয়দপুর বলেন চট্টগ্রাম বলেন বিভিন্ন অঞ্চলে কিলখানা বলেন রাজারবাগ বলেন ঢাকা শহর বলেন এই যে মিরপুর ঢাকা মিরপুর বলেন আলাদা একটা জেনে এটা নিয়ে খুব একটা আমি চিন্তিত না আমি চিন্তিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এটি কি কতখানি কৌশলগত ভাবনা আমরা করতে পারবো কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের সরকার যেভাবে উদ্যোগী হয়েছে মুভ করছেন তাতে করে আমরা পেয়ে যাব আমাদের মিত্র মিত্র বন্ধু তো আছে বিদেশে একাত্তর তো ছিল আমাদের আচ্ছা সেটা গেল এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে যে আবারও বলি যে এই যে যুদ্ধাপরাধী বিচার বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার এবং গণহত্যা দিবসের স্বীকৃতি এটি কিন্তু অনেক আশাবাদ জাগিয়ে দেয় তখন মাথা নত করে থাকতে ইচ্ছে করে একটু আগে যে আমি বলছিলাম যে লজ্জায় মাথা নত করে আছি আমার লজ্জায় মাথা নত করতে ইচ্ছে করে না তখন তখন সাহসটা আবার ফিরে পাই তখন একাত্তরে ফিরে যাই যে না বঙ্গবন্ধু নেই কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই কাজটি হচ্ছে অসংখ্য ভালো মানুষ এই দেশে আছে যাদেরকে আমরা চোখে চোখে দেখি সারাদিন যাদেরকে নিয়ে সমালোচনা করি তারাই কিন্তু এই দেশের সবাই নন সাধারণ মানুষ কিন্তু ভিন্ন তারা কিন্তু মনে মনে এটা পোষণ করেন আমি একাত্তরের ঘটনাগুলি বলি আপনাকে একাত্তরে এ দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক তো মুসলমানই ছিল জাতিগতভাবে কিন্তু সবাই কি রাজাকার হয়েছিল সবাই তো রাজাকার হয়নি আমরা যারা আমি আমি ধরেন যে একাত্তরে জেলা পর্যায়ের ছাত্র নেতা ছিলাম তখন আমরা যে যুদ্ধে আমাদের সবাই চিন্ত আমাদের নামে হুলিয়া ছিল যে আমাদেরকে ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার দেয়া হবে এরকম ছিল কিন্তু আমরা তো যেসব বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছি সেই বাড়িগুলোকে সব আমি তো সব তো মুসলমান বাড়িই ছিল তারা তো আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন তারা তো আমাকে খাইয়েছেন পড়েছেন সেই মায়েরা কিন্তু আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন সেই বোনেরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন তারাই আমাকে পথ বাদ দিয়েছেন কিভাবে সামনে যেতে আমি দেখেন আমার সেই জন্য বলছি যে আমি আমার একটা ভীষণ রকমের আস্থা আছে যে এই জাতি ভুল করবে না বাঙালি দর্শন জাতীয় আমি যদি আবার কমান্ডার চৌধুরীর কাছে ফিরে আসি যে ওই অপারেশন জ্যাকপটের মতো এখনো তো আসলে একরকম একটা অপারেশন দরকার এই প্রজন্মকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য এবং কোনো এই প্রজন্মের কেউ যেন আসলে এই পথে না যায় তার জন্য একটি চেষ্টা চালানো দরকার কি করণীয় বলে মনে হয় তখনকার আমলে যে অপারেশন জ্যাকপটটা প্রয়োজন হয়েছিল তখন দুটো রাস্তা বাংলাদেশের জন্য শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য দুটো দুটো রাস্তা ওদের সুবিধার্থে খোলা ছিল একটা হলো আকাশপথ আর একটা হলো নদী এবং সাগরপথ আকাশপথ ভারত বন্ধ করে দিয়েছিল তাহলে একটা বন্ধ আরেকটা রয়ে গেল যেটা সে কলম্বো হয়ে চিটাঙে ঢুকছে কলম্বো হয়ে চালনা মংলায় ঢুকছে কি লজিস্টিক সাপোর্ট কি তার যে এখানে সৈন্য সামন্ত আছে এই যে ফোর্সেস টিকা খান নেহাজি ইয়াইয়া মনে করছে যে তারা আমাদেরকে শেষ করে দেবে তখন অজানা ব্রেইনি দ্য ব্রেইন চাইল্ড যারা আমি জানি না তারা চিন্তা করলো এই আট নয় জন আটজন সাবমেরিনার আমরা তো উইবারের স্পেশালিস্ট আমরা এই সাবমেরিন থেকে বেরিয়ে এসে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে ইনিশিয়ালি তিনশো নেভেল কমান্ডো আমরা তৈরি করি এদেরকে ট্রেনিং দেই আমরা পলাশিতে ভাগীরথী নদীর দ্বারে একদম রিগুরাসলি অ্যান্ড ভিগুরাসলি দে ওয়ার ট্রেন সলিড কমান্ডো তিন দিন না খেয়ে থাকতে পারে এরকম জীবনের বিনিময় 
তারা কিন্তু কোনোদিন ক্লেম করবে না আমরা যদি মারা যাই আমাদের সুইসাইডাল টিম আর কি জি হ্যাঁ পৃথিবীতে শুনেছেন এবং নিশ্চয়ই সেই সেরকম মেধাবী সেরকম বিচক্ষণ আবারও একটি প্রজন্ম আসবে এবং সেই প্রজন্মই আমাদের হাত ধরে এগিয়ে যাবে আমাদের একদম শেষ সময় আমরা পৌঁছে গেছি কাজী রোজি আপনার কাছে আসতে চাই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আসলে এই প্রজন্মের জন্য আপনি কি বলবেন আজকের দিনের জন্য প্রজন্মের জন্য আমার যে কথাটা বলার আমরা যে চিন্তা নিয়ে আমরা যে স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি নিয়ে কথা বলতে চেয়েছি দেখছে গোটা দেশ সেটা সরব মুখরিত হয়েছে সেই ব্যাপারে তাদেরকে আরও সচেতন হতে হবে আরও বেশি তাদের কর্তব্য নিষ্ঠা এবং একনিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে তরুণ প্রজন্ম যতই এগোবে ততই কিন্তু আরও ভালো হবে আজকের স্বাধীনতা অর্জন আমাদের একটা বিশাল অর্জন এবং এই অর্জনের সাথেই আমরা তরুণদেরকে সম্পৃক্ত করব তাদের রক্তধারা যেন আমাদেরকেও নিয়ে যায় বলতে শেখায় যে তরুণরা বলে আমরা আপনাদের পথ দিয়েই একে এসে এসে গেছে এই পর্যন্ত আমরা আগামীতেও তাই করব এটা তাদের জন্য আমার একটা কথা বলার থাকবে কারণ তারা যদি নিজেদেরকে সক্রিয় রাখতে পারে কিছুই হবে না আমি বিশ্বাস করি জঙ্গিবাদ উগ্রবাদ কোনো অপশক্তি বাধা হয়ে থাকবে না এই প্রেক্ষিতে আমি আজকে যেহেতু স্বাধীনতা দিবস সেই প্রেক্ষিতে আমি ছোট্ট চারটে লাইন শুনিয়ে দিই যে পথ যত দূর বাংলা ছুঁয়েছে সবটাই স্বাধীনতা পথ যত দূর সীমানা বেঁধেছে সবটাই স্বাধীনতা রক্ত নদীর পথ পেরোনো মুক্তিবাহিনী যত লাল সবুজের পতাকা এনেছে বীর বাঙালির মতো পতাকা এখন দূরদৃষ্টির পিতার চোখে পতাকা এখন আগামী দিনের দিব্য লোকে স্বাধীনতা তাই উদাসী মায়ের বাড়া ভাত ফেলে রেখে ছেলে গিয়েছিল যুদ্ধে কঠিন কঠিন নকশা একে পথ যত দূর সন্ধান দিল দুর্বিষম ভাষণ দিলেন তিনি যত দূর পথ এগিয়ে নিল দ্রোদের উঠোন বঙ্গ নিখিল হল জননেত্রীর স্বাধীনতা আজ সারা বাংলার উন্নয়ন জাতির পিতার সোনার বাংলা ডিজিটাল করে দেবে পুরো পথ যত দূর আমি শেষ করে দিই পথ যত দূর রক্ত দেখায় স্বাধীনতার পথের দিশা লাল সবুজের পতাকা তখন বাংলাদেশের স্বপ্ন অনেক ধন্যবাদ যে আপনার শেষ মন্তব্য শেষ মন্তব্য হলো আমরা তখন প্রয়োজন হয়েছিল যে কিভাবে নদী এবং খাল ওই লজিস্টিক সাপোর্ট বন্ধ করে দেওয়া যায় তখন এই অপারেশন জ্যাকপটের নাম আসলো আমি ষাটজন কমান্ডো নিয়ে ষাটজন পৃথিবীতে একটা উদাহরণ আছে শুধু একটা মহিলা আফগানিস্তানের সুইসাইডাল টিম হিসাবে দাঁড়িয়েছিল বাট সিক্সটি কমান্ডোস বাঙালি ছেলেরা এই সেই তাদের প্রশিক্ষণটি প্রয়োজন ছিল তিন বছরের তা দু মাসের মধ্যে আপনার তিন মাসের মধ্যে শেষ করে এক এক রাত তিরিশ মাইল হেঁটে সিক্সটি মাইলস ফ্রম হরিনা থেকে শুরু করে কর্ণফুলি নদীর ওই পাড়ি গিয়ে এবং এগারোটা জাহাজে আমরা অ্যাটাক করে নয়টা জাহাজ ডুবিয়ে দিলাম লিমপেট মাইন দিয়ে এবং তখনই পুরো পৃথিবীতে মেসেজ গেল যে চিটকং পোর্ট আগামীতে আবারও কখনো কথা হবে শেষ করছি আবারও আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের তিন নায়ককে তিন সৈনিককে সাধুবাদ জানি আজ বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ দর্শক